అక్కడ వ్యంజన్ వ్యంజన్ వచ్చేసి ఇది కా ఖా గా ఘా ఞా ఫస్ట్ రెండు లైట్ తర్వాత రెండు తిక్ ఉంటాయి అట్లా అట్లాగే చా ఝా జా ఝా ఫస్ట్ రెండు లైట్ తర్వాత రెండు తిక్ అలాగే ప్రతి దీనికి కూడా రెండో వర్షానికి మధ్యలో కట్ చేసి రాస్తాం అన్నమాట అలాగే టా కర్వ్ స్ట్రోక్ ఇది టా ఠా డా ఢా నా టా థా దా ధా నా పా పా బా భా మా ఈ పా వచ్చేసరికి లైట్ పా కూడా లైటే కానీ బా వచ్చేసరికి పాగల పాలాగానే రాస్తాము ఇది తిక్ ఉంటుంది బా అలాగే ఉత్తు బా కూడా పాలాగా రాసి ఈ తిక్ స్ట్రోక్ రాయాలన్నమాట బాని అలాగే మా తర్వాత ఇది యా తర్వాత ఇది రా దాన్ని కూడా రా సౌండ్ పలుకుతాం కాబట్టి ఇలాగే రాస్తాం అనమాట దీన్ని కింద నుంచి పైకి రాయాలి ఇక్కడ దాకా వచ్చినవన్నీ కూడా మనకి పైనుంచి కిందకి రాసాము ఇది ఒకటి మాత్రం కింద నుంచి పైకి రాస్తాం అలాగే యా కూడా అంతే కింద నుంచి పైకి రాస్తాం తర్వాత లా లా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది కింద నుంచి రాసి పైకి రాసేది ఉంటుంది పైనుంచి కిందకి రాసేది ఉంటుంది అలాగే వా జస్ట్ రైట్ మార్క్ లాగా ఉంటుంది ఇది శా శా కానీ శా కానీ ఏదైనా సరే ఇలా రాస్తాము తర్వాత సా ఈ విధంగా రాస్తాం టాకి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది తర్వాత హా రెండు ఉంటాయి దీన్ని అపోడు హా అంటారు దీన్ని దీన్ని అపోడు డౌన్ వోడు హా అంటారు దీన్ని అపోడు హా అంటారు అనమాట అదే ఇంగ్లీష్లో హెచ్ పలుకుతాం ఇది జా అంటే ఈ సాకిను జాకి కొంచెం ఇది తిక్ సౌండ్ ఉంటుంది రాయటం కూడా తిక్కుగా రాయాలి దీన్ని తర్వాత ఇది కూడా అంతే డానే అంటే రా సౌ రా సౌండ్ యాక్చువల్గా రాయటం డా అని సౌండ్ రా సౌండ్ అనమాట ఇది అపోడు ఆర్ అంటారు దీన్ని అపోడు రా దీన్ని డౌన్ వోడు రా ఈ విధంగా వ్యంజన్ ప్రాక్టీస్ ఎట్లా చేయాలంటే ఇక్కడ క ఖ గ ఘ ఞ చ చ జ ఝ టా ఠా డా ఢా అణ అణ తిక్ సౌండ్ అనమాట ఈ రెండు కూడా తిక్కే అట్లా తర్వాత తా థా ద ధ నా నా లైట్ ఉంటుంది అణ తిక్ ఉంటుంది అలాగే పా ఫా బా భా మా అలాగే య య చూసారు ఎలా ట్రస్ను తర్వాత రా అపోడారు డౌన్లోడ్ వారు లా అపోడ్లా డౌన్లోడ్లా తర్వాత అలాగే వా వా తర్వాత శా షా ఆ తర్వాత సా తర్వాత హా చూసారు కదా హా అపోడ్ హా డౌన్లోడ్ హా తర్వాత ర ఇది ఇది కూడా రా సౌండే రా లాగా రాసి మధ్యలో గీత పెడితే కనుక ఇది ఒత్తు ఢా రాసినప్పుడు వస్తున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట అయితే కింద చుక్కు ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి సౌండ్ మాత్రం రా సౌండ్ని పలకాలి దీనికి కూడా అట్లాగే ఇది కూడా డౌన్ వర్డ్ ఆర్ అట్లా ఈ విధంగా రాసిన తర్వాత ఒకసారి స్ట్రోక్స్ రాసి స్ట్రోక్స్ను కూడా మనం గుర్తుపట్టాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేంటి ఇది ఇది పా ఇది తిక్గా ఉన్నది కాబట్టి బా ఇది లైట్గా ఉన్నది కాబట్టి తా తర్వాత దా ఇది వచ్చేసరికి చ ఇది జ ఇది క ఇది గ ఇది య ఇది వచ్చేసరికి ఫా ఇది ఇది వచ్చేసరికి లా సారీ రా తర్వాత వచ్చేసరికి పా ఇది హా మనం అనుకున్నాం కదా అపోడు హా డౌన్లోడ్ హా రెండు రకాల నుండి ఇది అపోడు హా అనమాట ఇది వచ్చేసరికి థా ఒత్తు థా తర్వాత ఇది డౌన్లోడ్ హా ఇది మా ఇది యా ఇది వచ్చేసరికి ధా ఒత్తు ధా ఉంది కదా ఆ ధా అనమాట ఇది వచ్చేసరికి నా ఇది వచ్చేసరికి సా 
ఈ విధంగా రాసిన స్ట్రోక్స్ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట అది మనకి ఎక్కడ ఈ అభ్యాస్ ఇందులో అభ్యాస్ వన్లో ఉన్నదనమాట వీటన్నిటినీ మనము ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట ఒక్కొక్క దాని ఇది పా బా త ద ఈ విధంగా ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఈ అభ్యాస్ వన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా అభ్యాస్ టూకి రావాలి అభ్యాస్ టూని ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి లెటర్స్ని షార్ట్ హ్యాండ్లో రాయాలి చూసారు కదా ఇక్కడ ప క స న మ ర అలాగే స ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఈ లెటర్స్ని కూడా రాయాలి ఒకసారి ఇందులో వా ఎలా రాస్తామో చూపిస్తా నేను వాని జస్ట్ ఇలా రాయాలన్నమాట అంటే రైట్ సింబల్ చూసారు కదా ఇలా రాయాలన్నమాట వాణి అదే యాని దీనికి ఆపోజిట్గా ఇలా రాయాలి సరే కదా ఇట్లా జస్ట్ దాన్ని ఏంటంటే ఇది యా ఇది వా సో ఈ విధంగా రాయాలి అలాగే సా వచ్చేసరికి ఇలా రాయాలి చూసారు కదా సో ఈ విధంగా మనం రాసుకో అట్లాగే అపోడ్ రా అపోడ్ రా ఎలా రాస్తాము కింద నుంచి ఇలా రాయాలి ఇది చూసారు కదా ఓన్లీ థర్టీ డిగ్రీస్లో ఉండాలి అలాగే ఈ విధంగా స్ట్రోక్స్ అన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి